臣叩见圣上。何老，刘全说你有宝物献给朕，是什么好东西，还值得你亲自跑一趟？确是天物，臣不敢怠慢。请圣上过目。此乃我家犬子驻守北境巡边之时，与边陲偶然所得。如此硕大的夜明珠，本意罕见。更奇的是，中间隐隐约约，可见一衣带翻飞的仙人，旁边浑然天成，祥云的纹路。宫里奇珍异宝多的是，皇上什么宝贝没见过？一颗夜明珠，怎么就成了天大的祥瑞？《红征经》中有一宝珠记载，名为登仙珠，说的是当年红征县在北境苦旅时，参透五道众生真谛，中得九天玄女感应，而后羽化登仙。登仙之际，他用天地灵气将多年修为，凝成一颗仙珠，停留于俗世之中。可登仙珠具体是何模样，并无记载。我让宋廷找高人帮忙打这夜明珠。让珠子里啊，隐隐似有一些人飘飘然登仙之景，看上去浑然天成。贺老将军的长子常年驻扎于北境边界，由他带过来，合乎常理。圣上日日熟读《红征经》，定能将此物与登仙珠联系起来。《红征经》中记载，若有缘之人拿到此物，九天玄女将受到感应，在俗世中找一处子作为自己的转世，为宝物洗头成俗之期。待九天玄女开光之后，日夜供奉此珠，便能延年益寿。因此，只要献上登仙珠，圣上就会想寻找转世玄女下子。本以为祥瑞已是天马行空，原是这红尘门本就玄乎其玄。自古啊，身处权力之巅的人都渴望长生不老，大权有过，圣上有过。国师和红真门深得宫里的信任，原来是迎合了圣上的这层心思。只是我看这国师未必有多虔诚，他真的会相信登仙珠降世这样的说辞吗？他没有理由不信。如今圣上年事已高，疾病缠身，难免不会对炼丹修行产生疑虑。有这送上门的祥瑞，国师定会为红真门大大吹嘘一番。圣上，大喜呀、啊！多年诚心，终于打动红真仙人，得祥瑞将士嘉奖。若按经书所言，登仙珠应该与转世玄女一同出现。呃，正是。这登仙珠有玄女开光，圣上必能龙体康健，万寿无疆。可是，玄女呢？呃，据经书上记载。玄女会找世上最纯净的女子下凡转世，此女子必是处子之身，不沾任何的污秽血腥。这玄女在仙道中属水，所以将衣着白色出现在水的旁边。具体在什么地方呢？圣上，臣已算了一卦。圣上，请过目。这纸中所指，就是玄女。将出现之处。好，参见圣上。年轻，朕让你来是让你替我找个人。燕殿帅，玄女之事，事关祥瑞。姿势体大，你只可带着最心腹的人去，绝不可吐露半点于他人。臣定当尽心。嗯，去吧，去吧。何时才能寻到玄女呢、啊？圣上，您只管潜心修炼，只要心诚，玄女自有感知。放心，好，好。呃，那圣上，臣也回仙观继续炼丹了。好，去吧，去吧，微臣告退。
国师，这珠子平白无故的出现，哪儿来的什么转世玄女啊？圣上若是找不到，该怎么办啊？到时候就说他心不成，再随便安慰几句，能有什么事儿？所以我们只要将玄女安排在国师预言会出现的位置，此事可成。只是按你说的。国师会打卦寻找玄女的方位，这我们如何得知？我自有主意管理渠道进军大印，务必要在严大人身上套出他后路的行动索取装备。明白。做完这件事儿，我打算将你说成交房司，出去找可疑的人，好好过日子。大人，您是不再需要小小了吗？皮传说这几年风头正盛，身上也很信任我。这几年，你也受累了，也该过些舒心的日子，享享福。大人撒谎！如今元郎治下的总帐衙门正对您虎视眈眈，您却这个时候要小小出教坊司。你是劈柴术最好的艺人，如果你有了别的心思，这对你很危险。大人还是知道了。所以，我连大人的眼都做不得了。看来，我与大人十余微时，三年相处，却抵不过他三个月。这话从何说起、啊？大人喜欢秋烟，不是吗？如果这案子你不愿意错的话，没有关系，我会另想办法。但是赎身的事情，无论如何，我都会替你办好。不，大人交给小小的事，小小怎么都会去做的。也请大人不要替小小赎身。教皇司三年，这里已经是我的家了。